ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് മെതേഡിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് മെതേഡ് ഏതാണ് പോയിഡ് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് മെതേഡാണ് ഇത് കോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ ക്ലാസ് നെയിം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെതേഡിനെ എങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മുടെ ജാവ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് മെതേഡ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി നിങ്ങൾ പുതിയൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് കാൽക്ക് എന്നാണ് മെയിൻ മെതേഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ മറ്റൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ഓപ്പറേഷൻ എന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നൊരു ക്ലാസ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ലെസണിൽ പഠിച്ചു പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ അതായത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറിലേക്ക് വാല്യൂ ഒന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ടി കൺസ്ട്രക്ടറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കേളി ബ്രേസസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു എം ടി ആണ് എം ടി ഇതൊരു എം ടി കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്താ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ് ആണ് ആ സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ് ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അതിൽ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ മെതേഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ എന്ന ഈ മെതേഡ് കോൾ ചെയ്ത് അതിലേക്കൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്നു അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം റിട്ടേൺ എ ഇൻ ടു എ ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊരു നോർമൽ മെതേഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇൻറ്റ് ആഡ് ഇൻറ്റ് എ ഇൻറ്റ് ബി എനും ബീനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഈ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡാണ് ആടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് കോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ആട് എന്ന് പറയുന്ന ആ മെതേഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേ കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ന്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ എം ടി കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ ആഗ്യുമെൻസ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് ഔട്ട് അതായത് ഞാൻ ആദ്യം കോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആടെന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് അതെങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യണം ഓപ്പറേഷൻ ഡോട്ട് ആഡ് രണ്ട് പരാ രണ്ട് ആഗ്യുമെൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ടു ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡിനെ എങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ക്ലാസ് നെയിം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അതിനായിട്ട് എസ് ഔട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ ക്ലാസ് നെയിം എൻ്റെ ക്ലാസ് നെയിം എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് മാത്രം കോൾ ചെയ്താൽ മതി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഫൈവ് കൊടുക്കും 
നീ റൺ ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ ക്ലാസ് നെയിം ആണ് ക്ലാസ് നെയിം ഡോട്ട് സ്ക്വയർ അതായത് മെതേഡിൻ്റെ നെയിം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് നെയിം ആണ് അത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് നെയിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ സെയിം നെയിമിൽ തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് അത് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്ക